இது அந்த மூங்கில் பைப்பு வெட்டி எடுத்துக்கிட்டு அது உள்ள வெடி மருந்து சொருவி அனுப்புறது அப்ப எதிரி நாட்டு படை என்ன பண்ணுவான் பயந்துட்டு ஓடுவான் அதுக்காக சீனர்கள் ஆயிரத்தி அறுநூறுலயே பயன்படுத்திருக்காங்க இது அப்படியே மத்திய கிழக்கு மத்திய கிழக்குனா இப்ப இருக்கு இல்லையா பாலஸ்தீனம் சிரியா ஈரானு ஈராக்கு இதெல்லாம் மத்திய கிழக்குன்னு சொல்லுவாங்க அவனுங்களுக்கு மத்திய கிழக்கு நமக்கு மேற்கு நாடுகள் இதெல்லாம் மத்திய கிழக்கு துருக்கி இங்கதான் பாலஸ்தீனா இருக்கு கரண்டா பேர்ல போயிட்டு இருக்கா ஈராக்கு ஈரானு இவங்கெல்லாம் கத்துக்கிறாங்க சீனா தேர்ந்து கத்துக்கிறாங்க போர் கருவியா தான் அப்ப பயன்படுத்திருக்காங்க நம்ம மோடி விட்டீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாரு நாங்களும் அப்பயே ராக்கெட் விட்டோங்க அப்படின்னு மகாபாரதம் அம்பு விட்டோம் நெருப்பா போச்சு அப்படின்னு கதை விட்டோம் கதை அதெல்லாம் ஆனா மகாபாரதம் நடந்ததுக்கான எவிடென்ஸே இங்க இல்ல அதுக்கு ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் செலவு பண்றாங்க பிரபஞ்சத்தின் ஒரு சிறு பகுதியை நம்மால் அறிய முடிகிறது சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள கோள்கள் பார்த்துட்டோம் கோள்கள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்வதற்கான விண்கலன்களை அனுப்ப ராக்கெட்டுகள் உதவுது அனுப்பியிருக்கமா நம்ம அனுப்பின கோள் எது துணைக்கோள் எது சந்திராயன் ஆதித்யா அண்டத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக யூனிவர்ஸ் மின்னிலிருந்து செலுத்தப்பட்டு தொலைநோக்கிகளை செலுத்தும் ராக்கெட் பயன்படுத்தியாவில் தொலைநோக்கி தான் இருக்கு டெலஸ்கோப் இருக்கு அது போய் என்ன பண்ணுது சூரியனு சுத்தியில் என்ன நடக்குதுன்னு கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து போட்டோ எடுத்து அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால அந்த செயற்கை கோளை விண்ணில் கொண்டு போய் நிலை நிறுத்துறதுக்கு ராக்கெட் உதவுது ராக்கெட்டோட பகுதிகள் சும்மா அவுட் லைன் கொடுத்துருக்கான் பார்த்தோம்னா மேல ராணுவத்துக்கு பயன்படுத்தினாங்க முத முதல்ல சீனர்கள் எந்த ஆண்டுன்னு பார்த்துருக்கோம் யாருக்கு எதிராக ராக்கெட் அப்புறம் அந்த ராக்கெட் வந்து மத்திய கிழக்கு யூரோப்புக்கு பரவு ராக்கெட் போய் இப்போ அந்த ராக்கெட் வச்சு என்ன பண்றோம் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்டு அப்புறம் மற்ற கோள்கள் மற்ற கோள்கள் இதெல்லாம் ஆய்வு செய்யறதுக்கு என்ன பண்றோம் அந்த விண்கலன்கள் அனுப்புறதுக்கு இந்த ராக்கெட் யூஸ் ஆகுது அப்ப இது என்னது வெஹிக்கிள் அது மேல கொண்டு போய் பொருளை விட்டுட்டு வர்றதுக்கான வெஹிக்கிள் எதுக்கு எதிராக அந்த பொருளை எடுத்துட்டு போவாங்க குடியிருப்பு விசைக்கு எதிராக கொண்டுட்டு போய் இதுல எத்தனை பாட்டு கட்டமைப்பு ஸ்ட்ரக்சரல் சிஸ்டம் எல்லாமே சேர்ந்தது தான் இருக்கு ஃபுல்லா அதுக்குள்ள என்ன என்னென்ன இருக்குன்னு பாரு பனிச்சுமை பேலோடு சிஸ்டம் இங்கதான் நம்ம என்ன பொருள் அனுப்புவோமோ அதை இந்த இடத்துல தான் வச்சிருப்பாங்க சேட்டலைட் அனுப்புறோம்ல அது அங்க போய் நிலை நிறுத்தணும் அதை இங்கதான் வச்சிருப்பாங்க பேலோடு வழிகாட்டு அமைப்பு இங்கதான் கைடன்ஸ் ராக்கெட் எந்த பக்கம் திரும்பணும் திரும்ப கூடாது நம்மளுடைய பூமிக்கும் ஸ்பேஸ் சென்டருக்குல இங்கும் அந்த இந்த ராக்கெட்டுக்கு நடுவில் கம்யூனிகேஷன் நடக்கிற இடம் அடுத்து செலுத்தும் ப்ரொபோல்ஷன் எரிபொருள் இருக்குல்ல அதை வச்சு எரிச்சாதான் மேல எரிஞ்சு நியூட்டனுடைய எந்த விதி மூன்றாவது விதி அடிப்படையில மேல போகும் ராக்கெட் அப்ப அதிக விதியா என்ன இருக்கும் ஃபுல்லாவே எரிபொருள் அமைப்பு தான் பக்காவும் இருக்கும் இங்கதான் எரியும் இதெல்லாம் வந்துட்டு எரிபொருள் வச்சிருப்பாங்க இது ரெண்டு சேர்ந்து இங்க வந்து மிக்ஸ் ஆகும் ஆக்சிஜன் அதுவும் மிக்ஸ் ஆகும் அப்ப அது எரியும் எரியும் பொழுது என்ன ஆகும் இந்த பக்கம் வரும் இது செலுத்தக்கூடிய விஷய ஆப்போசிட்ல என்ன பண்ணுற இந்த ராக்கெட்டை மேல தூக்கிட்டு போகும் அவ்வளவுதான் கட்டமைப்பு இது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கணும் இங்கிலீஷ்ல என்ன ஸ்ட்ரக்சரல் சிஸ்டம் ராக்கெட் உள்ளடக்கிய சட்டம் இந்த அவுட்டர் பாடி இருக்குல்ல அது அதுக்குள்ளதான் எல்லாம் இருக்கும் இதுல இருந்து இருக்கு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த பாடி மிகவும் வலிமையான ஆனால் எடை குறைந்த டைட்டானியம் அலுமினியம் போன்ற பொருள்களா முக்கியமான பாயிண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் செக்டர் இல்லையா அவுட்டர் லைன் 
கலன் அது எதால் ஆனதுன்னு கேட்பாங்க வலிமையா இருக்கணும் அதே நேரத்தில் எடை குறைவா இருக்கும் ஆனால் என்ன ஒண்ணும் ஃபீல் அதிகமாக செலவாகும் எடை கம்மியா இருக்கும் ஸோ அது எந்த பொருளால் ஆனது முக்கியமான கோஷை நோட் பண்ணிக்கணும் டைட்டானியம் அலுமினியம் பறக்கும் பொழுது ராக்கெட் நிலையாக இருப்பதற்கு சில ராக்கெட்டுகளில் அடிப்பகுதியில் துடுப்புகள் இணைக்கப்படும் பேலன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்காக சரியா யாரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் இருக்கீங்க யாருமே இல்லையா இருக்கீங்களா இதை இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் தான் உருவாக்குவோம் அது கூட ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டே வேற முடியும் அடுத்து பனிச்சுமை பேலோடு ஸ்ட்ரக்சர் சிஸ்டமா பேலோடு சிஸ்டம் இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் இதுதான் ராக்கெட் கட்டமைப்பில் என்ன உலோகம் பயன்படுது டைட்டானி அணுமலை ஒன்று கலந்தது கப்பலுக்கா இது இரும்பு கிடையாது இரண்டு இரும்பு கிடையாது அது முடியும் டைட்டானி கப்பல் வந்துட்டு வேற அதிகமாக அடுத்து பனிச்சுமை அமைப்பு ஒரு சுற்றுவட்ட பாதையில் நிறுத்தப்படுவதற்காக ராக்கெட்டில் சுமந்து செல்லக்கூடிய செயற்கை ராக்கெட்டின் திட்ட பணிகளை சார்ந்தது தகவல் தொடர்பு கம்யூனிகேஷனுக்கு அனுப்புறாங்களா வானிலை வானிலை வெதர் கண்டுபிடிக்கிறாங்களா அதுக்காக அனுப்புறாங்களா உளவு பார்க்கறதுக்கு அனுப்புறாங்களா கோள்கள் ஆராயிறதுக்கு அனுப்புறாங்களா கண்காணிப்பு வேற நாட்டை கண்காணிக்கிறதுக்கு அனுப்புறாங்களா அதை போன்ற பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக செயற்கை கோள்களை விண்ணில் செலுத்துவதற்கு ஏற்றவாறு ராக்கெட்டுகளின் அமைப்பை மாற்று மாற்றி அமைப்பு என்ன காரணத்துக்காக நம்ம அந்த சேட்டலைட் அனுப்புறோம் சேட்டலைட்டு தான் எங்கே வச்சுருப்பாங்க பேலோடில் வச்சுருப்பாங்க எவ்வளோ எடை எவ்வளோ சைஸு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ராக்கெட்டை அமைப்பாங்க இதுதான் மெயின் இதை வச்சு தான் இங்கே உள்ள பெரிய பொருள் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரக்சர்லாம் உருவாக்குவாங்க வழிகாட்டிகேஷன் <laughs> 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 இதுதான் முக்கியமான அளவு இதுதான் அதிக இடத்த முடிஞ்சு இதுல இருந்து ராக்கெட் உள்ள பெரும்பகுதி இடத்தை இவ்வமைப்பே எடுத்துக் கொள்கிறது இது எரிபொருள் கலன்கள் எரிபொருள் கலன் பெட்ரோல் டேங்க் இருக்குல்ல அது மாதிரி இங்க ரெண்டு எரிபொருள் வச்சிருப்பாங்க மேல போக ஆக்சிஜன் இருக்காது நம்ம பைக் எல்லாம் ஆக்சிஜன் கொடுக்க மாட்டோம் ஆக்சிஜன் நம்ம பைக் எங்க இருந்து எடுத்துக்கோங்க வளிமண்டலத்துல இருந்து உறிஞ்சிக்கும் எந்த வழியா உறிஞ்சும் ஆக்சிஜன் சைலன்சர் இருக்குல்ல அது வழியா உறிஞ்சிக்கும் சைலன்சர் அடிங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டிக்கர் அடிங்க வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது ஏன்னா ஆக்சிஜன் சப்ளை அதுக்கு இருக்காது எப்படி மனிதன் உயிர் வாழ்னா ஆக்சிஜன் வேணும் அது மாதிரி எரிபொருள் எரியனா ஆக்சிஜன் வேணும் அது வச்சிருப்பாங்க இந்த ஆக்சிஜன் இங்க இருக்கு இது ரெண்டும் தனித்தனியா இருக்கும் எரியும் பொழுது என்ன பண்ணுவாங்க அதை எடுத்துட்டு வந்து எங்க ரெண்டையும் அதான் பம்பு எரி பம்ப் எரை பாண்டு பம்ப்ஸ் எரியூட்டு மறை எரியறதுக்கு இடம் வேணும்ல என்ஜின்ல என்ஜின் இருக்குல்ல அதான் உள்ள கிறிஸ்டன் இருக்காங்க அதான் எரியும் நம்ம இதுல பைக்ல அது மாதிரி இருக்கு இந்த எரி இந்த இரண்டு முக்கியமான உந்து விசை அமைப்பு திரவ உந்து விசை அமைப்பு எரிபொருள் லிக்விடா வச்சிருப்பாங்க சரியா திட உந்து விசை எரிபொருள் வந்துட்டு சாயிட வச்சிருப்பாங்க துருவ துணைக்கோள் செலுத்துவாகணும் பிஎஸ்எல்வி கோலார் சேட்டலைட் லான்சிங் வெஹிக்கல் இது ஒரு ராக்கெட் புவிநிலை துணைக்கோள் செலுத்தும் வாகனம் 
मूंवेदी मेरी मुख्यमंत्रीजन आक्सीजन अगर तनि तनि तालम लग चुका ना तो रेंडी हो, लिख चुका है ना विनय पुरी दो, इंगे रेंडी और ना भी बच रखा हूँ, तो येरी उठ मुड़ दे वे येरी इंदी व्यप्पा आटले वेरी पड़ गई, तीन में एक बोरे येरी ये तोड़ेंगे ये बिना वट्रे निर्दय ये लाज, येरी इधर ना कड़ी स्वरी येरी जो, मेरी புது டெக்னாலஜி இதல நிறைய நம்ம இந்தியா ஃபெயிலியர் ஆகி ஆகி இப்பதான் சக்சஸ் ஆயிருக்கு கிரையோஜெனிக் இயக்கு பொருள் சால் வெப்பநிலை இயக்கு இந்த வகை இயக்கு பொருள்களில் எரிபொருள் அல்லது ஆக்சிஜன் கரணி அல்லது இரண்டும் திரவ வாயுக்களாக திரவ நிலை வாயுக்களாக இருக்கு लिक्विफाइड गैसेस अदा वधे एलपीजी गैस रखला है एलपीजी ना ना दे लिक्विफाइड पेट्रोलिंग गैस आदि के आलोक कोड़ते हैं ना उन्हें रुपांग है गैस आर गॉन गैस लाम आदि के आलोक कोड़ते हैं ना नरिंग वधे ना लिक्विड आम आदि आदि माधुरी इन्द्र येरी पर गैस आता है अन्य गैस है कूलिंग इवे मिगे कुरेंदे व्यपन नीले लाई के पटी रुपए इवे के ये केरी कोरल केरी उसका तनिया ना हमें पता भी नहीं बट ये उन्नड़ा के सेंस का लग मुड़ने में उन्नड़ो रोने वाले ही मुड़ने आये थे ना ये तो तनिया जोड़ी उन्नड़ा में चिपकांगे आधे ये बदी डेर जीरू में उन्हें कोल विन्नील सेलेक्ट कर लेगा मूल 
இந்த ராக்கெட் ஆள் உள்ளதா இருக்கலாம் ஆள் இல்லாத இருக்கலாம் எத்தனை நிலை இருக்கு பாரு எரி ஊட்டக்கூடியது இது ஃபர்ஸ்ட் எரியும் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து கொஞ்சம் தூரம் போனா இது கலண்டரும் அதனாலதான் கடற்கரை ஓரமாவே வச்சிருப்பாங்க எப்பயுமே ராக்கெட் லாஞ்சிங் சென்டர்லாம் இந்த ராக்கெட் போகும்போது என்ன ஆகும் இது தர கடலுக்குள்ள இந்த பாட்டு முதல் நிலை ரெண்டாவது நிலை இது கீழே ஒன்று போனோன்னா செயற்கை கோள் போட்டு தனியாக போகும் மூன்று நிலையில இருக்கு ஆள் இல்லை அன்மேண்டு ஒரு சில இதில் ஆள் போவாங்க ஒரு சில இதில் ஆள் போக மாட்டாங்க சென்ட்ராயின் த்ரீல ஆள் போனாங்களா ஆள் நம்ம போகல அன்மேண்டு துணைக்கோள்கள் ராக்கெட்டின் மேல் பகுதியில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் அம்மாவா டாப்ல ராக்கெட் உள்ள எரிபொருள் எரிவுத்தும் பொழுது அது மேல் நோக்கி உந்து விசையை உருவாக்குகிறது இவ்விசையான ராக்கெட்டின் எடையை விட அதிகமாக இருக்கும் தொலை கட்டுப்பாட்டு கருவியின் மூலம் இருக்கிகள் நீக்கப்பட்டு இங்கிருந்து எது ரிமோட் சென்சிங் மூலயமா என்ன பண்ணுவாங்க போயிட்டே இருக்க இருக்க ஒவ்வொரு பார்ட்டா கலந்து கலந்து விழுந்து ராக்கெட் மேல எந்த விதிப்படி நடக்குது வீட்டனுடைய மூன்றாவது இயக்க விதிப்படி ராக்கெட்ல இருந்து எரியக்கூடிய எரிபொருள் ஒரு விஷய ராக்கெட்டை கொடுத்துட்டு இந்த பக்கம் புஷ்டுனி கீழே வரும் அப்போ மூன்றாவது விதிப்படி ராக்கெட் என்ன பண்ணுவோம் மேல போகும் இன்னொரு விதி இருக்கு ராக்கெட் பாயிருக்கு இன்னொரு விதி என்ன ஒன்றை ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டமாக நிலை நிறுத்த லீனியர் மொமெண்டமா அது சரியான வேகத்தில் சரியான திசை குறிப்பிட்ட உயரத்துக்கு ராகிட்டால் உயர்த்தப்பட வேண்டும் எல்லாம் அப்படியே படிச்சுக்கணும் சும்மா கதை தான் நம்ம பேசின கதையே தான் இருக்கு இந்தியாவின் விண்வெளி திட்டங்கள் அறுபத்தொன்பதுல என்ன பண்றாங்க இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்தை உருவாக்குறாங்க முக்கியமான பேக் நோட் பண்ணிக்கிறாங்க எழுபத்தஞ்சுல ஃபர்ஸ்ட் ராக்கெட் அவங்க அனுப்புறாங்க இந்தியா எத்தனாவது ஆளு சந்திராயனுக்கு இது அனுப்புனது இல்ல நாலாவது பட்டு தென் துருவத்தில் இறங்கின முதல் நாடு நம்ம தான் கம்மியான செலவில் இது அமெரிக்கா செலவு செஞ்சதோட நம்ம நாளில் ஒரு பங்கு கூட பண்ணலாம் அது இந்தியா சோவியத் ரஷ்யா சோவியத் ரஷ்யானா இதே யூஎஸ்எஸ்ஆர் இணைந்து நடத்திய ஒரு விண்வெளி ஆய்வு திட்டத்தின்படி மூலம் பஞ்சாப் மாநிலத்தை சேர்ந்த ராகேஷ் சர்மா விமானி விண்வெளிக்கு செல்ல தேர்வு செய்யப்பட்டார் இதன் மூலம் விண்வெளிக்கு சென்ற முதல் இந்தியர் யாரு ராகேஷ் சர்மா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல கேட்பாங்க விண்வெளிக்கு சென்ற முதல் இந்தியர் யார் ராகேஷ் சர்மா எந்த நாட்டோட சேர்ந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவோம் எந்த நாட்டோட சோவியத் சோவியத் ரஷ்யா சோவியத் யூனியன் சோவியத் ரஷ்யா கூட சொல்ல கூடாது சோவியத் யூனியன் தொண்ணூத்தொன்னு வரைக்கும் சோவியத் யூனியன் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து தொண்ணூத்தொன்னு வரைக்கும் சோவியத் சந்திராயன் ஒண்ணு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலயே ப்ராஜெக்ட் போட்டாங்க எந்த ராக்கெட் மூலம் பிஎஸ்எல்வி மூலியமா அனுப்பிருக்காங்க இது போய் இறங்காது நிலவோட சுற்றுவட்ட பாதையில நிலவோட தரையில நூறு கிலோமீட்டர் ஹைட்ல சுற்றி சுற்றி வந்து போட்டோ எடுத்தாங்க சக்சஸ் ஆகி நம்ம ரெண்டாவது தானே பண்ணுவோம் நிலவுக்கு இறக்குமோ அது கொஞ்சம் ஒரு இறங்கறதுக்கு ஒரு ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ள என்ன ஆயிடுச்சு அந்த கீழே இறக்கக்கூடிய சிஸ்டம் ஃபெயிலியூர் ஆகி போய் மோதி தெரிய வெடிச்சிருச்சு ரெண்டாவது மூணாவது பயங்கர சக்சஸ் மூணுக்குமே யார் டேரக்டர் தமிழர்கள் மூணுக்குமே தமிழர்கள் தாய்மொழியில பிடிச்சவன் தாய்மொழியில பிடிச்ச தாய்மொழியில படித்தவனும் உண்மையிலே அறிவாளியா இருப்பான் இங்கிலீஷ்ல படிச்சவன் சும்மா சீன் போடுவான் நம்ம மொழி இல்லைல்ல 
ரைட் இதெல்லாம் நீங்களே படிச்சுக்கோங்க ஃபேக்ட் கான்செப்ட் அவ்வளவுதான் மங்கல்யான் எங்க அனுப்புறாங்க செவ்வாய்க்கு போதும் இன்னைக்கு இது போதும் இன்னும் தொடர்ந்து ரெண்டு மணி நேரம் எடுத்துட்டுமா